こんにちは動画ファンの成田です今回は Google アカウントのパスワードを忘れてしまった時の対処方法をご紹介いたしますそれでは自分の Google アカウントのパスワードを忘れてしまって Gmail とか YouTube といった自分の Google アカウントにログインができない時の対処方法をご紹介してまいりますここではスマホやタブレットなど利用することもございますまた電話を使うこともございますのでそれらの端末を準備してくださいそれではまず解説ページ開いてみてくださいこの動画の右上の「i マーク」もしくは動画の下の説明欄から解説ページ開くことができますまたここから行う設定方法は今回はパソコンの画面で解説をしてまいりますが基本的な操作はスマホからでも同様にできますのでスマホの場合でも同じように操作を行ってみてください。解説ページ開きましたらパスワードを変更または再設定するというこちらの Google アカウントのヘルプページですねこちらを開いてみてください。そうするとパスワード変更または再設定するというこの Google アカウントのヘルプページが開きますのでまずはこちらよく確認をしてみましょうパソコン版 Android 版それから iPhone と iPad といった iOS 版とそれぞれ詳細が書かれておりますのでこちらもまず確認をしてみてくださいその上でパスワードがわからなくてログインができない状態である場合このパスワードの再設定というところですねそこの1番目にこちらの手順に沿ってアカウントを復元しますというリンクがございますのでこちらクリックをしてみてくださいそうするとこのようなアカウント復元という画面が出てまいりますのでまずはここ自分のその Google アカウントのメールアドレス atmarkgmail.com といったそのパスワードを忘れてしまったメールアドレスを入力してみてくださいなおもしこのメールアドレスも忘れてしまったという場合は登録した電話番号を入力してみてくださいメールアドレス入力が完了いたしましたら次へをクリックしますそうするととりあえず1回パスワード入力してみましょうということでこのような画面が出てまいりますなんとなく覚えているこのパスワードじゃなかったかなというパスワードを入力してみてくださいそれでもし通れば OK なので一旦まずは記憶にあるパスワード入力をしてみましょうそれでもやはりログインできない場合はこの別の方法を試すこちらをクリックしていきますそうするとこのような方法が3つほど出てまいります1つ目がスマートフォンまたはタブレットで「はい」をタップしてくださいとありますこれはどういうことかと言いますとこの Google アカウントにスマホやタブレットが登録されている場合その端末に確認画面が表示されます詳細は後ほどお話をしてまいりますそして2つ目電話番号宛に確認コードが届きますそして最後別の方法でログインするですスマホの登録もなく再設定用の電話番号がない場合はこの一番下の別の方法でログインするを選択してくださいではまずはこのスマホやタブレットを使う方法ですねこちらクリックをしてみましょうそうするとこのような表示が出てまいりますこれで今登録しているスマートフォンに通知が届いているはずですはい、今スマホの画面をちょっとこの右側に表示してみたんですけれどもこのようにアカウント復元しようとしていますかという確認の画面がスマホに届きますのでこれで間違いなければはいをタップしてくださいそうするとログインが承認されましたという表示がスマホには出てまいりましてそしてパソコンの方の画面このように切り替わりますここで再度確認コードを受け取ってパスワードの再設定を行っていく必要がございます確認コードの受け取り方法は3種類ほどあるんですけれども一番上の確認コードを atmarkgmail.com で受け取るというこの一番上の方法は今パスワードがわからない G メールのメールアドレスが書かれていますのでそもそもこの G メールアドレス開くことができませんのでこれで確認コードを受け取っても見ることが
できないのでこれは割愛をさせていただきますそして再設定用のメールアドレスを登録してある場合はこのログインができない G メール以外の例えばマイクロソフトとかスマホのキャリアメールですねそういった別のメールアドレスを設定している場合はその確認コードを別のメールアドレスで受け取ることができますなお一番下の別の方法でログインするというのは先ほど最初に出てきたスマホやタブレットで通知を受け取る方法とか電話番号で確認コードを受け取る方法以外の別の方法でログインすると同じになりますでは今回はこの確認コードを再設定用のメールアドレスで受け取る方法ですねこちらを試してみましょうこちらをクリックしますそうすると画面切り替わりましてこのメールアドレスに確認コードをメールしたのでその確認コードを確認してここに入力をしてくださいと出てまいりますはいそうすると Google 確認コードというこのようなメールが届きますそしてここに6桁の確認コードが表示されていると思いますのでこの6桁の確認コード一番間違いないのはコピーをしてそしてこのコードを入力というところに貼り付けをしてそして次へをクリックしてくださいはいそうするとこのような画面が出てまいりますここで改めてパスワードを新しく作り直してくださいもうパスワード忘れてしまってそのパスワードを思い出すことはできませんのでここで新しくパスワードを作り直してしまいますこのパスワードは8文字以上のパスワードを作ってくださいできればアルファベットや数字記号を組み合わせた分かりにくいものを作っていただくことをお勧めいたしますそしてパスワードは同じものを2回入力してくださいなお正しく2回同じパスワード入力できているかチェックしたいときはこのパスワードを表示しますこちらをクリックすると表示されて正しく入力できているかチェックすることができるようになっております新しくパスワード入力をしましたら右側のパスワードを保存こちらをクリックしてくださいそうすると Google アカウントのこちらのページが開きましてこれでログインが完了いたしました先ほど作成したパスワード絶対に忘れないように注意をしてくださいこれでログインは完了ですそれでは続いては登録した電話番号宛てに確認コードを送信してその確認コードでパスワードの再設定を行う方法になりますここに登録した電話番号の下2桁が表示されております間違いがなければこの何番で確認コードを取得してくださいと書いてあるこちらをクリックしてくださいそうすると画面切り替わりましてこのような表示が出てまいりますこの電話番号宛てにテキストメッセージで確認コードをお送りしましたと出ていますではちょっと確認をしてみましょうそのスマホに届いた確認コードなんですけれどもスマホのショートメッセージで G-6 桁の確認コードというのが届きますこの6桁の数字をこちらのアカウント復元の G- の後ろの部分ですねこちらに入力をしてください入力が完了いたしましたら次へをクリックしますそうするとここから先はさっきと同じになりますねもう一度確認コードを受け取る必要がございますここでもやっぱり一番上は同じ今復元をしたい Google アカウントの Gmail アドレスが表示されていますのでここはもうそもそも開くことができないと思いますので一番上は割愛しますそして2つ目再設定用のメールアドレス登録をしてある場合はその再設定用のメールアドレスで確認コードを受け取ってくださいでは続いては例としてこの再設定用のメールアドレスの登録もない場合別の方法でログインするこちらを選択していきましょうこちらクリックして開いてみましょうそうすると Google からの連絡方法の指定ということで実際に今自分が開くことができてメールを受け取ることのできるメールアドレスをここに入力してくださいここには自分が普段使っているメールアドレスであるとか
自分が今開くことができるメールアドレスを入力いたしますよろしければ次へをクリックしてくださいそうすると今入力したメールアドレス宛てに確認コードを送信しましたという表示が出てまいりますのでそのメールを確認してみましょうはいそうするとこのようにやはり Google 確認コードというメールが届きましてその中に6桁の確認コードが表示されていると思いますのでやっぱり間違いがないのはその6桁の確認コードコピーをしてそしてこのコードを入力のところに貼り付けをしていただいて次へをクリックしていただくのが間違いないかと思いますそしてこの方法を取った場合すぐにパスワードの再設定ができませんこのような表示が出てまいりますまずはその今入力したメールアドレスが本当にパスワードの再設定用のメールを送ってもいいかどうかの確認を Google が行いますなのでまずはここに書かれている時間今48時間ほどと書いてありますが48時間ぐらい待つ必要がございますこの方法を取った場合はまずは Google からメールが届くまで少しお待ちになってみてくださいもし待てないという場合はもう一度このログインをクリックしてそして思いつく限りのパスワードを入力してみたりとかスマホやタブレットの通知を使ったりもし電話番号の登録があればそちらで確認コードの取得を行ってパスワードの再設定を行ってみてくださいただしどうしてもこれらの方法が取れない場合はこのように48時間ほどお待ちいただく必要がございますそして指定の時間が経過した頃に先ほど入力をしたメールアドレス宛てにこのような Google からメールが届くかと思いますそしてここに書かれている「使ってみる」というリンクですねこちらをクリックするとこのような画面が開いてそしてパスワードを改めて新しく設定し直す画面が表示されますのでここで同じパスワードを2回入力をしてパスワードを変更をクリックして新しいパスワードを再設定してくださいそうすると同じくこのような画面が開いてそしてログインが完了いたしますなおアカウントの復元が完了するとその対象の G メール宛てにアカウントが復元されましたというこのようなメールが届くようになっておりますのでメールも確認をしてみてくださいしかしこの最後の方法は新しいメールアドレスを入力してそして少し時間を待ってそして新しいパスワードを入力をしてしまうとあっという間にアカウント乗っ取られてしまう危険性のある方法であるということも言えるかと思います。ぜひこの場合2段階認証を設定しておくと他人からパスワードを変更されてアカウント乗っ取られてしまう心配がぐっと減ると思いますので2段階認証の設定をお勧めいたしますしかしこちらのパスワードの再設定を行っていただければパスワード忘れてしまっても新しいパスワードを再設定して Google へログインすることができるようになりますもしパスワードを忘れてしまった場合はこのの方法をお試しになってみてくださいそれでは以上となります最後までありがとうございましたこの動画が役に立ったという方は高評価ボタンまたチャンネル登録をしていただくと嬉しいですもしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしていますまた music.jp にてオンラインサロンも開催中オンラインサロンでは YouTube ではお話ししていないようなこともお話ししていますのでぜひ参加お待ちしております